Good afternoon, ladies and gentlemen, esteemed guests and fellow students. Welcome to our conference. Epigenetics is a fascinating area it refers to the study of chains in gene expression that do not involve chains to the underlying DNA sequence. These chains can be influenced by a variety of factors, including environment, con environmental conditions, lifestyle choices, and even social experiences. Our first topic for discussion is the epigenetic clock and anti-aging, which will be performed by Dr. Elif Sibel Aslan. We invite our teacher to make her speech. Thank you, Jaren. Hi, everyone. Thank you so much for this invitation and nice symposium. I will share my screen. Can you see my screen now? Yes, we yes. can. OK. All right. OK, today I will talk about this epigenetic clock and anti-aging. Actually, not also only anti-aging. Uh, first of all, I will talk about the aging, then uh, anti-aging relations. So the contents of my topic is epigenetics and epigenetic mechanisms, and epigenetic changes, what does it affect, and epigenetic cloak and aging, and uh, why your DNA isn't destiny is the final. Okay, so as we know, this our DNA and DNA information uh, is rely on to the past and even on the times there's a very nice cover that explaining dna is actually not our destiny so in 2010 uh, it's published so we know this dna uh, works uh, just improved in the by the human genome project in 2000 uh, in the united states they explained it with tony blair uh, in the white house and then it was a big challenge for the DNA and genetic uh, works. But afterwards, uh, the DNA information was not enough to understand this, uh, the genetic knowledge actually, because they didn't know and they couldn't understand which gene is working and when. So to answer this, the scientists tried to improve this uh, genetic knowledge to understand the time and which gene is working. So after that, uh, the scientists discovered this methylation and methylation works. Then a human epigenome project is get a greater impact when you compare the human genome project. So then epigenetic change then begin. So actually with the uh, if we look at the human gene expression level, we know the central dogma the starts with DNA and then transcription, which is RNA production, and then translation, which is the protein synthesis. So while the protein synthesis is a post-translational level, we do we can see this some modifications here, like a folding, like adding other molecules, like enzymes and other uh, structures. So, but before doing that, in epigenetic level, we know this. It doesn't change the DNA sequence. It just affects the gene expression level. So, this change refers to change in the gene expression through mitosis or meiosis. So these changes, epigenetic changes, passed on from generation to the generation and works as a natural control mechanisms. But as we know, we can't compare, we shouldn't compare with the mutation because in mutation, this is inherited and it's not reversible. But this time, we know this, epigenetic changes are reversible. And even if you go from pass on to do from one generation to the, another generation, and still reversible, we can control and we can change the gene expression level by changing this environmental factor, which is a great power of this epigenetic actually. So here we can see that this, uh, what is um, 
epigenetic markers or signatures, it looks like a barcode actually. For example, when you go to supermarket, as we know, the rice is a different barcode and sugar has a different barcode and oil is a different barcode. So exactly the same idea in our human body or in an organism and the liver, skin, muscle, heart, brain, or whatever the tissues or cells, they all have a different epigenetic signature, which is called like a barcode. And this is called epigenetic signature or marker. So as we improve this epigenetic marker by time being, I by the year and aging, so we can uh, get this character, some characters on our genes. So it uh, affects our phenotype from genotype to phenotype or from phenotype to genotype. So both reversible uh, function uh, has some great mechanisms. So these mechanisms are the first of all, this DNA methylation. DNA methylation is one of the most studied uh, parts of these uh, epigenetic mechanisms. And the other one is histone modifications. And the other one is non-coding RNA. And non-coding RNAs are, makes some silencing on some genes. And silenced genes has, of course, doesn't go for transcription and translation. And histone modifications, also there are some other uh, proteins. Histone plus with DNA and makes this nucleosomes. And the condensity of these nucleosomes uh, sometimes uh, affected by the histone modifications and some uh, acetyl groups, phosphor groups, methyl groups, and in stimulation and ubiquitin groups, etc. So these are the those are effects as a modification. And DNA methylation here, DNA methyl groups binds to CPG island cytosine and phosphorylated guanine site. And here uh, we can see some gene silencing again. But anyway, I will uh, explain more in a minute. And in epigenetic modification, uh, when we look all of them in RNA level, non-coding RNA level, DNA methylation level or histone modification level, and all of them affects the gene expression here, uh, and it causes a heritable silencing or other way around. So it may be reversible gene expression. So in DNA methylation, uh, DNA methylation uh, is progressed in the promoter region of the genes and calls for a change in the recognition regions of the transcription factor. So at this time being, gene ex uh, expression is suppressed uh, and acetylation of histones at the recognition sites resulting from methylation, this chromatin structure suppressed the gene expression again. So in this kind of uh, acetylation situation, for example, when the acetyl groups bind to the lines and residues of the histone proteins, it allows the genes to be turned on or turned off by narrowing or relaxing. So we know this is the histone proteins and coiled by the DNA beads, uh, DNA wrapping around. So if, if it's too compact and too much together side by side and methylated, and then it reduced the gene expression. By the adding acetyl groups, for example, acetyl groups uh, actually uh, change the affinity between the histone proteins and DNA, and then DNA and uh, histone proteins losing, and then DNA, uh, sorry, RNA transcription factor can come and bind here, and then transcription may start. So we can do the gene expression in a, uh, as an own position, which is a good uh, starting point for the gene uh, activity, gene expression activity. Okay, so what is the difference of epigenetic change and genetic change? 
So epigenetic changes do not cause a change in DNA-based sequence. This is the most important and basic definition because DNA sequence stays same, um, but the chemical events that take place in the process of gene expression. So this process is reversible. If we check this genetic change, for example, in normal DNA, for example, our sequences, A, A, G, T, C, C, etc. For example, if there is the one change on the sequence or nucleotides, uh, it may cause a serious disease. So this is mutated DNA, mutation. But in epigenetic changing, uh, this is the normal sequence, unmetallated. Uh, imagine one metal or two metal groups can come and bind to nucleotide, and then this uh, gene expression might change this time. But if the metal groups is uh, lives from the environment, the gene will stay the same with the same expression. So that's why we say reversal. So the fetal programming, actually epigenetic changing starts in the uh, fetal time in the uh, uterine of the mother. During the pregnancy, the embryo also affected from this environmental factor. Uh, remember, we say that you are what you are AIDS or you are what your mother AIDS. So with this idea, if we check this picture during the pregnancy, the mother might be affected by the bacteria, might be the virus, maybe mother can uh, smoke her and some antioxidants may also affect some uh, deficiency of the vitamins and changing for the probiotics or microbiota, allergens, environmental pollution, etc., cetera, etc. Cetera. There are so many environmental factors change this fertile programming. So we know there's a normal embryonic development, there's a normal program, but during this fertile programming, this kind of uh, environment effects inside the uh, the mother with the embryo's development. So disruption of epigenetic profile sometimes, change in the gene expression. So it might cause all the different gene expression level by these factors. Also, according to this uh, improvement or development or changes, uh, the baby's immune effects can be changed, tissue effects can be changed. Sometimes some disruption on the tissues might be changed by all this environmental factor. So therefore, all these environmental factors are not a simple stuff. They are all important and very important. It may change the baby's life. So uh, mother or grandmothers actually affects their children or grandchildren. So we shouldn't be selfish and we have to be really careful what we are eating for our kids and maybe the uh, grandchild. So, of course, not only mothers, father's diet and lifestyle also affect the baby. Grandmother's mother's diet before the pregnancy and after pregnancy, baby diet is very important. And also after birth, the first year of the life of the baby is also very, very important. To understand all these mechanisms, there's a new term which is called epigenetic clock. Epigenetic clock work, unfortunately, is not very well improved and developed in Turkey right now. Still started, but it's not used on clinic very well right now, just the information and they do some researchers, research on that site. Um, so that's why it needs to be improved. So why are we talking about? Because some diseases, unfortunately, 
provided by epigenetic changes. So we, therefore we call epigenetic diseases caused by aging. So as we go for aging year by year, automatically we might have some diseases. For example, allergy, autoimmune diseases, diabetes, cardiovascular diseases, or cancer. But if it's normal, why are we also saying, uh, okay, this also affected by the epigenetic and environmental factor, because we just accelerate these diseases if we are not careful. So again, neurodegenerative disease, Parkinson, Alzheimer's, all of these are very serious because as you know, once we lose the neurons, unfortunately it's not repaired back. So we have to protect them. So epigenetic clock known as the biological age determinants. So it's known that, that disease risk and lifestyle factors are all associated with either epigenetic age acceleration or deceleration. So if we uh, look at this uh, cycle, our clock, uh, healthy food intake, exercise, physical fitness, and those are cause age deceleration. So this decreasing. But if we are not careful and the risk of cancer depends on the gender or whatever, so age uh, acceleration is increasing and go fast aging. So if you look at this epigenetic clock again, risk factors, there are some risk factors and there are some protective factors. So this fast protective uh, accelerated aging factors, for example, smoking, drinking, uh, fast food, etc., cetera, all cause for accelerated aging, unfortunately, and methylation, we can see uh, unwanted methylation at some stage on the promoter side. And we know these protective factors I will talk about in a minute, and makes and slowed aging, so we can be more healthier, healthy aging by careful along with these protective agents. Global DNA hypermethylation in the repeat regions or local DNA hypermethylation in promoter CPG pairs may cause epigenetic drift. As I said, DNA methylation generally uh, methyl groups goes and bind to the uh, CPG islands, cytosine and phosphorylated guanine in the promoter sites. So in here, we can see some more repeating regions or low uh, area. So hypermethylation or hypomethylation, it may both cause epigenetic drift. So normal progress on the epigenetic development may be change. So this gradual change of normal cells DNA methylation schedule with age called epigenetic drift. So if we check this uh, slide and you can see this healthy aging in a lower side, lifestyle, longevity genes, reprogramming and in a lower stage and on the higher risk factors, for example, genetic environmental risk factors, smoking, obesity, and uh, slow life, and you know, if you are not careful about things, etc., the fast aging. So actually, there's a drift in between. So the normal actual ratio, just the drift and decline in stem cell function, immunosense, and you can see here, high risk of the disease, et cetera, et cetera. Here, you can see, of course, low disease risk. So this light and green, uh, yellow and red, the color shows us how risky or how healthy. There are many studies about these kind of works. One of them is twin studies. 
and other one with the mice and some community and population works, etc., and plants as well. So in a study in one act twins, actually, they checked this Howard's epigenetic clock and, uh, and then compared after years. So epigenetic change cell occurred with aging, even if the sister's DNA methylation levels is the same at the birth. So th this epigenetic accumulation caused the epigenetic drift, even with same twin X. Identical twins also changed by the years by the different uh, lifestyle. So this diagram also shows you epigenetic acceleration and deceleration, how damaging environmental factors increase your epigenetic acceleration and how decrease by improved lifestyle and the reprogramming. Whatever you had as a genetic material or inherited material from your grandparents, improved lifestyle, reprogram your genes and you can extend your life, which is a very great thing. There are many publications and papers about this subject. For example, this is one of them, nutritional epigenomics and age-related disease shows us uh, the recent advances epigenetic research and epigenetic clocks, and also show here um, imbalance of supply of nutrients, vitamins and polymorphisms, enzymes, and how it affects uh, the aging. So there's a wide correlation here. If DNA methylation increase, promoter and the hypermethylation caused global hypermethylation by aging. So if we summarize this, approximately 60% of CPG sites lose methylation with the age. Okay, by aging, as we know, we lose something, of course, but 60% of a methylated site in CPG island is lost, but at the same time, 40% gain global methylation. That's dilemma, but makes sense. So what we say, actually, your genes are not your destiny, especially not things like epigenetics. There must definitely be something we can do, delay aging. That's what we want. And Steve Howard say that, the only problem here is to find out what they are. So actually this Howard, Steve Howard, uh, which is from a German American researcher on aging, he's an expert geneticist and biostation at the same time. And he is the first uh, mention about this clock, epigenetic clock. So the first epigenetic clock studies were conducted by Steve Howard. So also importance began to be understood the period of by the present day by his studies. Uh, also, there is a nice review here, wandering along the epigenetic timeline. The next nicely explains that how they progress. Other clocks, epigenetic clocks are Howard's the pen tissue clock is discovered in 2013, and Hannum clock, Howard skin and blood clock, Remage, Fadich by McEwen. So you can see and how uh, CPG Island are uh, recognized and explained by this work. In Hannum clock, there is one publication. If you are interested in, you can go for these papers Genome-wide methylation profiles reveal quantity waves of human aging rates. It's nicely explained in this paper. Okay, in Hanum clocks, actually white blood, same to one CPG island regions revealed. That's a nice discovery. And 656 people aged, 19 to 101 and 71 CPG regions invested in this research. And this model was first examined in the 4,800,000 CPG region on 482 people and adjusted for same to one 
totally related to aging, which is a nice examination. And this model, of course, is validated on the second group uh, by confirming 174 individuals showing correlation uh, 0.91 between this chronological age and prediction age would occur 4.9 years. So the main problem here is test this tissue specific and cannot be studied on a tissue other than a blood. So maybe in future, they can do this kind of tissue work as well. So another paper, DNA methylation age of human tissues and cell types and other Harvard's clocks, another search, uh, how did they confirm and this uh, clock can be used to compare aging in different organs and identify potential deficiencies. So we can also check our organs and tissues uh, by these epigenetic clocks. Um, other Harvard's heart of skin and blood clock, uh, it's been used to predict epigenetic age acceleration in Hodgkinson Wilford. Uh, Progeria syndrome, a very rare childhood disease, as you know, and cause accelerated aging, unfortunately. Another publication, uh, this epigenetic biomarker of aging of our lifespan and health span. So as we know, this kind of works, it's very good to use as a biomarker. So this kind of biomarkers are increasing day by day, which is a nice uh, one, we're also investigating kind of works um, and try to find a new uh, and different biomarker in our research, hopefully. And Fano H. Levine, uh, in here, there's another uh, search here as a summary. Phenotypic age is measured by clinical biomarkers that predict mortality, such as creatinine concentration, mean red cell volume, or lymphocyte percentage, another finding by this club work. And 2019, um, there's another work, DNA methylation roommate strongly predicts lifespan and health span. This is an excellent research paper published in 2019. So if you want more information and about this clock, you can go for that, checking these papers. So another Harvard's latest clock, GroomH, here can provide information about the risks of age-related conditions, such as coronary heart disease. As we know, the heart disease is very common in the worldwide, especially in Turkey, this is also very common. So it's a nice work and actually approach to understand the coronary heart disease uh, conditions and risk for the patients. So another paper, if you want to check for that, I just left here. And um, there's another epigenetic clocks showing the comparison of DNA methylation age with chronological age. This provides information on pediatric disease risk and potential developmental defects on the children. So this is also very important because in the pediatric populations, it's very important in the future, what are the risk for these children and what are the potential developmental of the defects. So especially if there's an inherited diseases from their parents, it's a quite uh, good to understand this kind of risks and developments. Okay, of course, there are some other clinical use uh, for this epigenetic clocks. So does epigenetic clock predict groomage or that independent of genetic influences and a uh, an 18 year follow up study in older female twins. There's a nice study here. You can also check. It's published in Clinical Epigenetics paper. It's a research article. You can go and check for all this study, whatever they have, been, they have done so far. And more recent paper in 2021, published in Translational Neurodegeneration. 
roles of physical exercise in neurodegeneration and reversal epigenetic clock also explain another study. And aging is a, is a complex and irreversible physiological process involving all the cells, all the tissues, organs, and systems, which occurs as a result of the interaction of many endogenous or exogenous factors. As we know, this, uh, these epigenetic factors uh, may come from outside and also from inside effects because it affects our DNA in a DNA level. Also telomere or telomerase activity is very related by for the aging. So in every mitosis, we know this telomere uh, length is shortened and by the telomerase activity is replaced back and it affects us by the aging, protects us, but uh, there have been many recent developments in telomere, telomerase biology and explanation and maybe some treatments as well. And these studies are, uh, studies of aging are still ongoing and expecting more recent developments in that area. Actually here, aging, okay, we can't avoid that. But what we can do, we can do reduce this uh, multimorbidity of this aging. So we aim this successful aging, okay? So because we did a successful aging by reducing multimorbidity. So what we mean by saying that, because this is a, it's a concept that includes various components. For example, socialization. It's very important for us. Healthy nutrition is one of them. Or physical activity, daily routine activity. It's not four hours. We can do just 10 minutes, 15 minutes, but randomly every day. We have to be consistent about the consistency uh, about that. And physical environment, cognitive and functional competence and improvement, socioeconomic studies also makes us um, less stressed, and of course, less stress causes more healthy uh, reply to the for aging and improve aging stage. Okay, so recently we can see some anti-aging approaches, uh, but we shouldn't misunderstand this word anti-aging. It's anti-aging approach is not a makeup or not a, a artificial stuff. Uh, because this process, anti-aging approach are not considered part of successful aging, okay? So we have to be careful by this environmental factor and if we have to decrease epigenetic drift and we have to accelerate the lifestyle uh, the, uh, sorry, mm, we have to de uh, decelerate to lifestyle and for healthy aging. Okay, so that's it. <laughs> I hope you had you enjoyed my talk. If you have any questions now or later on, I don't know when you can ask. Okay, Jaran, is there any question for me? No, there is no questions. I, um... Okay, I just stop sharing then. Um, Esha, I don't know how can we look at or that epigenetic clock? Um... Actually, uh... Now, there's some uh, research on that, but it's not in clinical use right now. Uh, we and my colleague uh, try to bring this epigenetic clock approach to Turkey. Hopefully, we can manage and then we can answer these questions properly. Okay, so we thank our teacher for a truly enlightening speech. 
Thank okay. you so much, Jara. You're welcome. welcome. And you know, uh, have, have a nice day and enjoy the later talks with from my colleague, Aisha Khan and Savashkur, and I wish them a good luck for today. Thank you. Thank you. Our conference will resume after a short 20 minute break.
Tekrar hoş geldiniz. Bir sonraki tartışma konumuz Doktor Savaş Gür tarafından gerçekleştirilecek. Kardiyovaskülerite ve epigenetik. Hocamızı konuşmasını yapmaya devam davet ediyoruz. Herkese merhaba. Ee, önce isim Savaş Gür. Sahili uzmanıyım. Hiç hasta uzmanıyım. Ve Çanakkale'den katılıyorum bu olaya. Ama şöyle, e, Elif Hocam bir kere hangi platformda dinlesem çok keyif alırım. Hakikaten e, her koşulda bana çok bilgi aktarım vardır. Bilgi grubuna da hakikaten bu nekrofoloji genetik grubuna da bir sempoz için minnettarım. Bu bilgi paylaşımı her zaman güzeldir. E, hangi anlamda olursa olsun. İşte Elif Hocam olayı moleküler boyutta anlattı ama ben biraz e, acaba biz hangi, ne yapıyoruz artık? Hangi olayı klinisyene nasıl yansıtıyoruz? Bundan birazcık bahsedeceğim. Bu yüzden kardiyovaskül hastalıkları seçtik e, arkadaşlarımla. Şimdi kardiyovaskül hastalıkları moleküler biyolojide genetik olarak acaba nasıl e, kliniğe yansıtabiliriz? Bunu e, klinikte nasıl göre, öngörebiliriz? Bundan birazcık bahsetmeye çalışacağım. Elbet hepimizin e, bir tane yakını da olsa bir kalp hastalığı, damar hastalığı veya tanıdığımız da olsa bir e, bypass olan, kurtu atan, operasyon geçiren, kardiyovaskül hastalığı ve maalesef bir kaybedilen elbet yakınımız vardır. Dilim döndüğünce hem klinisyen anlamda hem bunu acaba moleküler ve epigenetik anlamında nasıl toparlayabiliriz? Hangi yerlere dikkat etmemiz gerekir? Bir bilgi paylaşımı, bir ufuk turu yapacağız beraber. Şimdi önce e, ben bu slaytı her sempozunda kullanmayı çok seviyorum. Çünkü epigenetiğe beni bağlayan aslında bu slaytır en çok. Bana eğer deseydi ki hocalarım yani sadece bir slayt hakkım var bunu kullanmayı isterdim. Çünkü şöyle bu bir metilasyon cycle'ı. Metilasyon cycle'ında olay çok geniş. Çünkü burada bakın homosisteğin birikiminden işte MTFR gen mutasyonlarına e, beraberinde folik asitiklisinden Nitrik oksit sentaza kadar, ta semi oluşumundan, histamine kadar bütün reaksiyonlar neredeyse, bütün bu yeşille gördüklerimiz aslında epigenetik testler. Ve bu arada küçükler, e, suplementler, işte kofaktörler, konezinler gibi. Şimdi bunu niye verdiğimi slide'ın en sonunda tarif edeceğim. Bunsuz maalesef epigenetik olmuyor aslında neredeyse. Şimdi kısacık bir bilgi paylaşayım, bir ufuk turu yapalım. Şimdi intihar stadı dedi ki bize, Birinci kardiyovaskül hastalık riski. Yani herhangi bir kişi e, kaç yaşında olursa olsun kalp ve damar hastalığı, işte koroner arter hastalığı, beyin damar hastalığı, hakikaten boyun damar hastalığı e, geçirebilmesinin risk faktörü karşılaştırılmış. Bunun içerisinde aslında oransız anlamda tabii ki diyabet var, sigara var, tansiyon var, obezite var ama e, lipitler en yüksek görülmüş. Yani lipitler acaba vasküler yapıda damar hastalığı konusunda ne yapıyor da bize biz kalp damar hastalığına yürüyoruz. Bunu görmeye çalışacağız beraber. Şimdi bir kere kolesterol yani şu lipitler dediğimiz kolesterol sistemi. Peki kolesterol bizi nasıl yapıyoruz biz kolesterolü? Vücudumuzda bizim kolesterol ulaşım mekanizmamız nasıl? Ya da olmalı mı illaki? Evet olmalı. Çünkü bakın örneğin bizim TCA siklusu dediğimiz Krebs siklusumuz vardır. Biyokimyadan çoğu kişi belki aşinadır ama asetil koenzimadan bir dizi reaksiyon sonrasında işte HMG koenzimali lüktat enzimiyle bir dizi reaksiyon sonrasında kolesterol oluşur. Ve bu dizi reaksiyonlarında bizim klinikte statin diye kullandığımız ilaçlar bu enzimi bloke ettiği için kolesterol mekanizması en sona gitmeden durur. Ve kolesterol düşücü olarak kullanmaya çalışırız. Fakat biz mitokondride koenzim Q10 kullandığımız için ve mitokondriyel cevapta soruluk yaşadığımız için bu hasta koenzim Q10 denen ubiquinonu vermek zorunda statin kullanacaklar. Peki bunu kullanacağız ama kaç çeşit kolesterol yolu var? Bize biz bu kolesterolü nereden alıyoruz? Aslında 3 çeşit yol var arkadaşlar. Birincisi şu. Şilomikron dediğimiz bir yol. Yani gıdalardan aldığımız ve enterosistler. Bakın bu bölge en önemli bölge. Çünkü neden? Bunun epigenetik testleri var. Yani slide sonunda burayı özellikle vurgulayacağım. Çünkü enterosistlerinden e, bağırsak hücresinden karaciğer hepatositleri gidiş yollarında ana hat biraz şilomikron denilen gıdalardaki yağlar. Bir de fitosteroller denilen gıdalardaki kolesteroller. Bu sistemle karaciğer taşındı. Bu birinci yolak. İkinci yolak karaciğerden LDL aracılığı ki çoğunu aşina olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü artık biyokimyasal marka olarak çok gördüğümüz testler bunlar. LDL kolesterolü biz karaciğerden perifere gönderiyoruz. Bunu göndermek zorunda mıyız? Aslında zorundayız. Yani karaciğer aslında bunu yaşamak için yapıyor. Ve bunu yaşamın hangi yerlerinde kullandığını birazdan göstereceğim. Bir de birikmiş periferde birikmiş kolesterol yapılarını da reverse transport yoluyla HDL ile karaciğer geri alıyor. Yani bir devinim mekanizması var. Bu mekanizmayı peki niçin yapıyor? Şundan dolayı bakın LDL kolesterolü periferi gönderdi. Ya periferde bizim yani e, karaciğerden dış alanda bütün hücrelerimizde, bütün e, vücutta dört yerde kullanımı var bu kolesterolü. Bir tanesi şu. Şimdi belki de 
milyarlarca, trilyonlarca hücremiz var. Bildirilen şu anda 9,5-10 trilyon tane hücremiz var. Bu hücrelerin hepsinin, bakın şurada gördüğümüz gibi, içerindeki organel yapıları var ama bir dış membranı var. Bu hücre akıllı bir yapıdır. Çünkü neden? Dışarıdaki toksik maddeye karşı kendini kalınlaştırabilir, inceltebilir, insülin direnci örneğin kanalını yükseltebilir. Yani bir hareketli yapıdır. Bu hareketli emniyet alanını, yani bir sünger gibi olayını, işte bu fosfolipit yapılarla kolesteroller yapıyor. Demek ki her hücrenin membranında olması gereken ana yapı kolesteroller. Bu bir. Her hücrede atması gerekecek her türlü hücrede olması gereken yapı. İkincisi, şimdi biliyoruz ki biz ultraviyole B ışınıyla ki şu an mesela dışarıda ultraviyole A ışını var. Çok dik bir güneş ışığı değil. Bize bu yüzden D vitamini üretme mekanizması çok başaramıyor. Ultraviyole C ışını var. Biri söldürmek için aslında ki yazın bu yüzden. Ama ultraviyole B yani güneşin dik güneş ışınlarından biz cildimizin epidermisin 5 katmanı vardır. Üçüncü katmanından işte 7 dehidrokolesterolden D vitamini belli bir diz reaksiyon sonrasında depo D vitamini üretiriz. Yani D vitamini bizim için ki Elif Hoca bunu çok daha iyi anlatır ama DNA'da bile kullanılacak ya DNA'ya kadar gidebilecek e, immün sistemde kullanılan kemik yapıda kullanılan Alzheimer'da, demansta, kiloda artık D vitamini etkisi hakikaten çok yüksek. Bu yüzden D vitamini üretim mekanizması ikinci olak. Demek ki hücre membanı D vitamini yola. Üçüncü yola aslında epigenetikte en önemli mekanizmalar. Çünkü kolesterolden, bakın CP7A1, sitokrom 7A1. Bu da epigenetik bir test olarak bakılacak. En sonda 5 tane önemli test ismi vereceğim epigenetik olarak. Bir tanesi CP7A1, kolesterolden, 7 alfa hidroksi kolesterol aracılığı ve e, bir safra asitlerinin üretimi. Demek ki hücre membranında D vitamini üretiminde safra asitlerinin üretimi. Yani safra sıvımızı aslında biz kolesterolden üretiyoruz. Şimdi burada FXR sistemi var. FXR sistemleri şöyle. Şimdi APO diye bir terimlerden bahsedeceğim. Aslında kardiyovasküle hastalığı epigenetikte çok terim var ama dilim döndüğünce hem hatırladığınız kadarıyla testlerden hem de e, bununla acaba hangileri ne kadar akılda kalacak birkaç bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi APO sözü şu. APO lipoprotein bunlar aslında. Çünkü kolesterol yağda eriyen bir e, yapıdır. Bunu suda eriyen hale getirilip kan içerisinde dolaşıma gönderilmek zorunda. Yoksa dolaşım gönderilemiyor. Ve Apo ile bağlanmak zorunda bunlar. Ve işte bu FXR sistemleri CP7A1 aracılı bunların hepsinin oluşumları. İşte Apo C3'ler, PPR gamalar gibi durumlar var. Şimdi açıkçası bu kolesterol sistemi eğer safra sistemi oluşturduğunda işte bağırsağa geliyor entropatik dolaşım. Yani bağırsağa gidiyor geri tekrar alınıyor. Gidiyor geri tekrar alınıyor şeklinde kolik asitler. İşte deoksit kolik asit ve kenodeoksit kolik asitler oluşup safra tuzlarını ve dışkıya o rengini veren aslında bunlar. Bu yüzden safra kanalları tıkalı hastalarda biz dışkıyı bembeyaz diyoruz. Ve akolik gayet ederiz. Bu yüzden dışkıya renk veren kapasite bunlardır. Ve işte burada safra asitleri oluştuğunda aslında safra kesinlikle bir duruş pozisyonu vardır bilirsin. Herkes çoğu kişi bunun safra kanallarından gelip safraya dolduğunu düşünür. Ama aslında %70'i karaciğerden burada luşka formenleri denen formenlerden dolar. Sebep ne? Burada atılım eflükslar var. Bu da epigenetikte açıklanacak birazdan testi anlattığımda. Demek ki membranda kullanıyoruz. D vitamini üretiminde, safra üretiminde. Peki dördüncüsü ne? Aslında dördüncüsü yaşam en önemli yerinde kullanılıyor. Çünkü şu bakın. Kolesterol olmazsa bütün bu hormonlar yok. Nerede bu? Böbrek üstü organımızda. Böbrek üstü organımız böbrekle hiçbir alakası olmayan, tamamen böbreğin üstünde bir şapka gibi duran aslında bakın katman katman. Bu en iç katman bizim adrenalinimizin deposu. Yani adrenalin böbrek üstü organ varsa var çoğu zaman. Şimdi bu o bizi çok ilgilendiriyor ama korteks kısmını 3'e ayırıyoruz. Bu 3'e ayırdığımızda en üst kısım işte burası. Aldosteron üreten yer. Aldosteron sodyum, potansiyum ve tansiyonumuzu yani kan basıncımızı üret, e, ayarladığımız yer. Demek ki kolesterol yoksa burası Allah bulan. 2. HPA aksı vardı bilirsiniz. E, hipotalamus, e, hipofiz ve adrenal aksı. Burada kortizol hormonu salgılarız. Ki kortizol Hani iki yönü keskin bıçak gibidir. Bir çok işe yarar. Bir hakikaten yan etkisi yüksek bir şeydir ama stres hormonu diyebilirim çoğu zaman. Ve kortizolü işte bu ikinci katman üretmeye başlarız. Demek ki kolesterol yoksa bu da yok. Üçüncü katman e, hormonlarımız. Yani testosteron, östrojen. Yani bizi biz yapan hormonlar. Yani bu böbrek izi organı. Demek ki kolesterol yoksa hakikaten büyük sorunlar var. Böbrek izi organ hormonları yok. Safra tisleri yok. D vitamin üretimimiz yok. Ve hakikaten hücrelerimiz yıkılma durumunda. Bunu ne kadar önemli olduğunu APOE diye bir testten ağzına mı gelişiminden yine en sona tarif etmeye çalışacağım. Şimdi işte biz dört bacaklıyız arkadaşlar kolesterol üretimi ve işi yaraması konusunda. Peki 
Kolesterolün tabirleri var. İşte duyuyoruz. HDL ne? İyi kolesterol, kötü kolesterol. Bakın aslında e, o kadar çok ezberleme gerek yok ama dış biz dışarıdan gıdalarla şilomikron olarak alırız. Yediğiniz her türlü gıda aslında şilomikronlar. Dikkat ederseniz içerisinde e, kolesterol içeriği çok yok. Şilomikron parçalandıkça bir yukarı çıkıyor. VLDL. Very low density protein. Yani çok düşük density lipoprotein. Artı bir kolesterol eklendi. Sonra şilomikronu biraz daha indiriyor. Intermediate. Low density. Bizim için en önemli low density. Bakın şunlar. Bunlar çünkü damarın içine o e, atar damarın, arterlerin içindeki endotelin içinde geçme kapasitesi kadar küçük olanlar. Bunlar geçemiyor çünkü büyük yapılar. İşte trigliserit azalıp da kolesterol yapı artıp da yapı küçüldüğünde LDL katmanları ve çok küçüldüğünde de HDL ama high density'ler şu anlamda önemli. Şimdi bunların taşınması var. Az önce anlattığım gibi kolesterol yağda eriyen bir yapılar. Bunu suda eriyen hale ve dolaşıma gönderecek hale geldiğimiz yapılar şunlar. İşte bunlar ApoB. Demek ki damar içerisinde en çok problem yaratacağını düşündüğümüz. Bakın kullandığımız dört yer haricinde atar damar içerisinde, artar içerisinde en çok problem yaratacağını düşündüğümüz bu LDL ve LDL fragmanlarını ApoB taşıyor. HDL'yi ApoA taşıyor. ApoA'nın kadınlarda müthiş bir avantajı var. O da şu. Şimdi östrojen hormonu ApoA'yı arttırma kapasitesine sahip. Bu yüzden kadınlar 50 yaşın altında menstruasyon kapasitesi devam eden kadınlar ApoA'yı yaptığı için, üretmesi daha fazla olduğu için, HDL fraksiyonu daha iyi olduğu için, birazdan bir video göstereceğim. Çok iyi anlayacaksınız. Periferde yani atar damar yapısının daha az tıkandığını görmeye başlıyoruz. İşte Şimdi bunların birbirine dönüşümleri var. Aslında bu trenlerin hepsi kaba geliyor ve yabancı geliyor ama hepsinin epigenetik özelliği var. Az önce anlatmıştım. Epigenetikte bir CYP7A1 önemliydi. Bir e, işte FXR sistemleri vardı ama aynı zamanda ApoE önemliydi. Ağzından bir Bakın burada CETP diye bir şey var. Şimdi bunlar bakın şilomikron ya bağırsaktan bunu aldık. Lenf sıvısıyla şilomikron kalıntısı olarak aldık. Lipoprotein lipaz enzimi bu. Lipoprotein lipazın da epigenetikte testi var. Yani bunlar her geçiş noktalarının testi olacak size. Şimdi demek ki şilomikron lipoprotein lipoz enzimi sayesinde parçalanıyor. Kalıntılar ayrılıyor. Biz bunu tıpta kullanıyoruz aslında. Biz çok yüksek trigliserit hastalığımız gibi. Örneğin normal sınır 200 kabul edilen trigliserit miktarı örneğin 5000 geliyor hastanın. Ve biz o hastalığa insülin veriyoruz. Çünkü insülin şekeri de yüksek, kan şekeri de yüksekse lipoprotein lipazı hızlandırıp trigliseriti parçalıyor. Ve bunu tedavide kullanıyoruz. Ama lipoprotein lipaz gen mutasyonu varsa aslında Problem yaratıyor bizi doğal olarak. Şimdi bu bir. İki, bakın high density'ler yani iyi kolesterol tipleri Türkçe tabiriyle e, ve bu ApoA ile taşınanlar birbiri arasında LCAT, lesitin kolesterol akil transferaz enzim aracına dönüşüyor birbirlerine. Peki niçin dönüşüyor bunlar? Çünkü bunların periferden kolesterol yapılarının artıklarını karaciğe taşıma kapasiteleri var. Şimdi CETP ne? Onu da birazdan videoda göreceğiz. Bu da epigenetik test olarak bakılıyor. CETP yani kolesterol ester transport protein diye geçer. Birbirine transport ettiriyor. Yani biz HDL karaciğere geldiğinde karaciğer diyor ki ya benim gıdayı siz almasanız da aç kalsanız da açlık grevinde bile olsanız ben periferde kolesterolsüz bırakamam. Çünkü dört yerde sorun yaşarım diye HDL'yi eski haline çeviriyor. Kötülere geri döndürüyor. Ve tekrar periferi yolluyor. Yani bunların hepsinin ayrıntısını birazdan videoda çok daha anlatacağım size. Yani şöyle bakın gıdayla aldık. Sindirim sistemine girdi. Şilomikron kalıntılarıyla karaciğere geldi. Trigliserit kolesterol yapılarıyla geldi. LDL'ye parçalandı. Çünkü trigliserit küçüldü ve LDL. Küçüldü LDL ve perifere gitti. Ve atar damarın içine girdi. Buradan HDL ile bu atar damarı temizlemeye başladı. Karaciğeri geri gönderdi ve safra ile artık miktar atıldı. Ve safra da e, karı, e, dışkına dışkı rengini vermeye başladı. Bu döngü yüzlerce, binlerce olmaya başladı. Bu yüzden biz Özellikle obezitede karaciğerin ciddi yağlanmasında bu sistemde ciddi problemler görüp safra taşlarını bu yüzden görmeye başladık. Şimdi az önce 4 tane bulgu yani perifere LDL gönderildi. Tritil seyitten parçalandı perifere gönderildi. Atar damar bakın atar damarın katmanları var. Endotel, işte kas katmanı ve dış katman, muskül katman. Şimdi genellikle LDL o kadar küçük ki eritrositin elinde biri kadar büyüklükte ve Hani e, bağırsakta tight junction'lar vardı. Birbirine yapışık alanlar hiçbir şey geçirmezler. Bu öyle değil. Endoteller VICAM, ICAM diye yapışkan moleküllerle küçük molekülü içeri geçirme kapasitesine sahip. Fakat he, e, LDL buraya girdiğinde buraya giren HDL bunu söküp karaciğeri götürmek zorunda. Bunu 
Yine videoda biraz daha kolay anlatacağım. Şimdi demek ki bizim böyle bir NDL'miz biriktiğinde bakın dikkat ederseniz kanal daraldı ve bu hastalar iskemi denilen kan akımında sorun yaşamaya başladı. Eğer bizim endotelimiz sağlam kalırsa sadece daralma göreceğiz. Ama endotel yırtılırsa bunun buraya hakikaten trombüs olduğu ve damar tıkanıklığı ile beraber işte myokart infarktüsü, felçler, pıhtı atma gibi emboliler bunu ne oluşuyor? Peki sizin o zaman endotelinizi sağlam tutmanız gerekiyor. Endoteli en çok sağlam tutan yani şunu yapan endoteli hasar veren homosteinde bir madde var. Bakın metilasyona geldik. Metilasyonu bu homosteini en sonunda birleştireceğim. Peki bu homostein bunu yapıyor ama ne yapıyor bize homostein başka? Atar damarın içerisinde endoteli hasar veriyor. Bu endotel nerede var? Beyinde varsa stroke görüyoruz. Yani inmeler. İşte kalp dama- e, iskelet kasıtında osteoporoz kemik inmelerini görüyoruz. Ve beyin damarı içerisinde ki son 15 yıla kadar biz Alzheimer'ı sadece beyin hastalığı, beynin kendi e, o dokusal hastalığı gibi kabul ederdi. Fakat son 15 yıl içerisinde beyine giden atar damarların, özellikle vasküler yapının emboliden, az kan akımından, oksijensizlikten Alzheimer demansı görmeye başladık ki özellikle e, Alzheimer skalasında homosteyn çok yüksek bir yerde. Homosteyn düşürüp o endoteli rahatlatmamız gerekecek. Depresyonda tabii ki erken, ilk 12 hafta düşüklerinin ana sebeplerinden bir tanesi homosteyn. Dolayısıyla MTFLG mutasyonları da yine metilasyona döndük. Ama biz bugün kardiyak sorunları anlatacağız. Heart attack. Şimdi peki kardiyak sorunlar mı? Kardiyak sorunlar da kimler riskli? Yani ben 40 yaşındayım, riskli miyim? Veya katılımcıların çoğu sanırsam işte 20 yaşında, 25 yaşında insanlar vardır riskli mi? Bakın, yaş burada problem. Çünkü 40-45 yaş sonrasında eğer sizin kötü bir yaşam stiliniz varsa, örneğin sigara kullanıyorsunuz, alkol, obeziteniz var, Abdominal obeziteniz artmış, kötü besleniyorsunuz, uykunuz bozuk, stresiniz yüksek, tansiyonunuz var, diyabetiniz varsa kardiyovasküler riskiniz artıyor. Ve cinsiyette kadınlar daha şanslı apo A'dan dolayı, östrojen apo A'yı yükseltip HDL kolesterolü yükseltmesinden dolayı bir apo E4 özellikle kardiyovasküler riski önemli. Bunu da epigenetik test sonra tarif edeceğim. Ne olduğunu tarif edeceğim birazdan. Şimdi demek ki kardiyovasküler risk de lipidler ön plandaymış. Peki biz... Nasıl bunu yorumluyoruz? Bakın klinikte böyle bir yorum oluyor. Klinikte şu. Uluslararası skalalar der ki skor diye bir sistem var. Bu baş harfleri sistemik koroner arter risk evaluation. Yani hakikaten sistemik olarak kalp, kalp damarlarının tıkanma riskini belirleyen kriterler. Bakın az önceki şu saydığım kriterlere benzer. Ne var burada? İşte kadın erkek durumu. Mesela kendim için söyleyeyim. 40 yaşındayım. Erkek ve sigara kullanmayan tansiyon. Bakın demek ki kriterler şu. Tansiyon var. Sigara kullanıp kullanmadığı var, yaş durumu var, kolesterol durumu var ve cinsiyet var. Demek ki bir kadın diyelim ki 50 yaşında olsun, o 180 gibi tansiyonlu olsun, sigara da kullansın. İlk 10 yıl içerisinde %4 iken cinsiyet değişiminde %12 oluyor bu. Yani erkeklerdeki sorun bu. Tansiyon düştüğünde, kolesterol yapısı düştüğünde, işte yaş düştüğünde sigara kullanmadan tabii ki riskleriniz sıfıra iniyor. 40 yaşından sonra herkesin yapılması öngörüyoruz ama artık... Çok daha yeniler var. Yani bir omega 3 skorları çıktı. Koronar kalsiyum skorları çıktı. Yani siz artık diyelim ki evet burada iyisiniz. Diyelim ki 45 yaşındasınız. Sigara kullanmıyorsunuz. Hani gerçekten her şey yolunda ama e, ailenizde diyelim ki Alzheimer var. Ailenizde diyabet var. Yani bir risk faktörünüz var. Artık koronar BT anjiyo denilen koronar kalsiyum skoru diye göstergelerimiz var. Bundan bir tık daha yüksekte. Omega 3 skorları var. Yani kalp e, koronar atar damarların sağlıklı çalışmasının öngörüleri var. Şimdi tekrar buraya döndüm. Tekrarlayayım. Şilomikron kalıntıları böyleydi. İçinde kolesterol yapılar birikip de şilomikronlar küçüldükçe very low density protein oldu. VLDL, IDL, LDL en küçük ve damarın içerisinde özel atar damar içerisinde en kuvvetli girebilme yapısına sahip. Çünkü LDL'yi makrofajlar, birazdan videoda göstereceğim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Makrofajlar çok daha bunu absorb edip köpük hücresi ve Şişmeye başlayacak. HDL bunu aldı. Karaciğere götürdü. Peki bunları yapan şu grubu kanda taşıyan Apo A, Apo B'ydi. HDL taşıyan Apo A'ydı. Ve Öztaş'ı Apo A'yı artırıyordu. Ama şimdi bu nasıl oluyor? Bakın şunların her bölümü neredeyse ortalama 5 ila 7 yıl. Yani komple bu sistem başladığında 40 yıl, 30 yıl, 35 yıl, 25 yıl neredeyse burada. Bakın şimdi önce LDL'in küçüklüğüne bakın. Bir eritrositin, bir al yuvarın 50'de biri kadar. Ve bu İkan bir kamar aracılığıyla yani endotelin arasına rahatça giriyor. Burada bir iki Peki girmek zorunda mı? Evet. Çünkü niye? LDL bize hücrelerin dışında membran yapacak. Dört görevi var hatırlayın. Bu girmek zorunda. Fakat burada aşırı biriktiğinde 
aşırı nedeni oluştuğunda bu sistemle içeri girdiğinde fazlalık dokunun her zaman bir yok ediş sistemi vardı vücudumuzda. Monositler kan damarında dokuya geçtiğinde ismi makrofajdır. Makrofaj anafagositler hücreler. Gider onu tutar. Eğer siz ilk 10 yıl içerisinde şu durumdaysanız vücudunuz diyor ki bak diyor size söyleyeyim yavaş yavaş sen vasküler hasta olacaksın. Sigara kullanıyorsun endotenini bozdun. Kolesterolün yüksek çok fazla biriktirdin. Diyabetin var kan şekeri endoteni bozmaya başladı. Homosistein yüksek zararlanmaya başladı. Sizi bir level buraya bir level atlatmaya başlıyor. Bakın şuraya gelmeden olayı kontrol etmek zorundayız. Neden? Çünkü e, makrofajlar bunu Kolesterol yapıyı, LDL'i, fagosite ettikçe köpük hücreleri fumsele dönüşüyor artık ve bu e, bir yağlı plak oluşuyor. Bakın şişmeye başladı bu doku ki burası hatırlayın düz kas hücresi endotel arasıydı. Eğer biz düz kas hücresi buraya yenilemek olarak devreye girdiğinde artık fibroz plak yani kalıcı plak yani artık o kan damarının içerisinden HDL'nin sökemeyeceği plak dönüşüyor. Yani biz buraya gelmeden kardiyovasküler hastalık burada neredeyse başlıyor. Aslında Burada MRD'ni görüyoruz ama burada başlıyor. Ve ondan sonra da endotele hasar veriyor, yırtılıyor ve trombis oluşuyor. Kardiyovasküler işte MI geçiriyor hasta, SBO geçiriyor. Demek ki buradayken bazı kontrolü yapmak zorundayız. Bunun bir tanesi de egzersiz ipucu veriyorum. Çünkü bir süre sonra egzersizin burada niçin bu bölgeye geçirmediğini tarif edeceğim. Şimdi bu yüzden şuradan itibaren 5 ila 10 yıl içinde gelişen bu süreçlerde eminim genç arkadaşlarım vardır ama ben çok yapamadım egzersiz konusunda 40 yaşındayım ama Şimdi 20-25 yaşında lütfen egzersizin ileride kalp damar hastalığı, Alzheimer deması olmaması için mutlaka şimdilerden düzenli yapılmasını öneriyoruz. Şimdi o zaman neydi? LDL kolesterol karaciğerden perifere gönderilirdi. HDL kolesterol de aynı şekilde karaciğere bu işi yükletmeye çalışır. Sistem bu. Ve şimdi burada kısacık bir video özeteceğim size. Bu videoda e, umarım görünüyordur ama Şimdi video şöyle bakın. Bu koroner atar damarlarının içinde biriken plaklar. Bu plaklar e, doğal olarak buraya LDL'ler birikti. Bizim amacımız ne? Bu LDL'yi buradan yavaş yavaş sökmek. Tabii ki birikene kadar bir şey yapamadık ama bir şey yapmaya çalışacağız. Peki. Yürümeye başladık. Daha sağlıklı beslendik. Bakın bu karaciğerin hücreleri. Hepatositler. Durdurdum. Bu hepatositler arasındaki bağlantılar. Bu hepatositlerin de dışı kolesterol yapıda. Biliyorsunuz membranları vardı. Fakat bunlar bundan kanaliküller, minicikler. Ya 8 mikron kadar büyüklüğündedir hepatosit neredeyse. Ve 1-2 mikron gibidir bunlarda. Ve içeriden bakın bu HDL. Apolipoprotein B ile kanda dolaşıma verilecek tarzda. Yani HDL eğer apolipoprotein B A olmazsa, apo A olmazsa e, kanda dolaşıma geçemez. Çünkü yağ deriyen bir yapıdır. Ve apo A sayesinde bu şu an bir bomba yapıda. Yani oval yapıda. Çünkü dolacak ve top halinde geri karacağa gidecek. Şimdi HDL işte bu apo A sayesinde dolaşıma girdi. Amacı ne? Amaç periferde artık madde olarak birikmiş LDL kalıntılarını membranların yok olduğu kalıntıları toplayıp karaciğerde yeniden sisteme dönüştürmek. Peki niye yeniden? Bu illa trigger sayıplık bağırsak almak zorunda değiliz. Koroner atar damara geldi. Koroner arterde bakın endoteli yapıştı. Endotelden geçmesi çok kolay. Çünkü LDL gibi çok küçük bir molekül. Bu yüzden endotele girdi. İçerisinde köpük hücreleri var. Yani makrofajın yuttuğu Artık maddeler var. Artık kolesteroller. Bunlara yapıştı. Bakın ABC A1. Bakın bütün hücrelerde bu ABC sistemi var. Bütün hücrelerde. ABC şu. E, ATP binding channel ya da ATP binding kaset diye bilinir. Yani ATP bağımlı bir efflux bombası. Hücrenin dışarıya attığı pislik bombası. Bu A1'i var. A2'si var. B'si var. G5, G4, G8'leri var. Hücrede sistemine göre değişiyor aslında. Makrofajın üzerinde ABC A1 geni. A1 e, aktivasyonu. Bu efflux bombasıyla İçeride yuttuğu kolesterolü HDL veriyor. Bakın bir hücrenin, canlı bir hücrenin, cansız bir dokuyla haberleşme stilidir bu. Hakikaten stokin fırtınasından dolayı geliyor bu. Makrofaj karaciğe diyor ki bana HDL'yi gönder. HDL bunu aldı. Bakın içi dolmaya başladı. Şimdi HDL makrofajın yüzeyinde bu kanalın ismi. ABC A1 kanalı. Fakat bağlanma yüzeyindeki uyum kapasitesi ki karaciğerde olacak uyum kapasitesi SRB1. Bu e, birbirine uyum, kilit, anahtar kilit ilişkisi düşünün. SRB1 ile aldı onu, bağlandı, aldı. Yine buna bağlanacak, onun içine alacak, toparlayacak. Baş, bakın aldıkça içi dolmaya başlayacak ve görevi dolacak. Sonra bunu bakın ABCG var mesela bir tane makrofajda. Hep ABC'nin e, stilleri değişiyor ama e, bunların hepsi epigenetik testleri var. Şimdi aldı artık ve HDL artık bunu 
nereye götürecek? Karaciğer'e götürecek. Karaciğer'e götürmesinin amaç ne? Yeniden kullanılabilir hale getirecek. Karaciğer'e geldi. Az önceki kanalüklerden tekrar girecek ve buradan hepatosit lümenine girecek. Hepatosis de diyecek ki benim içimdeki bu madde sana veriyorum artık. Yine bakın SRD1 uyum şey neydi? E, şu makrofajdaki birbirine uyum anahtar kilit ilişkisi. Buna bağlandı. Apo ağrısı var aynı zamanda. Kolesterol burada bakın buna direct pathway denir. Yani direkt e, reverse transport yolu bu. Periferden HDL'nin karaciğe taşınma yolu. Ya HDL aracılık kolesterolün taşınma yolu. Bu direkt pathway. Bir de aynı kolesterol kullanılabilir hale getirilmek zorunda karaciğer tarafından. Çünkü eğer siz dışarıdan kolesterol pirisit almazsanız diğer hücreler ölmesin diye yeni bir çevrim yolu var. Yine geldi HDL. HDL'nin bu indirip ve yolunda işte az önce CETP'yi kullanacağız demiştim ben epigenetikte. Yani kolesterol ester transport protein. Bu transport protein birbirine dönüşüyor. Nasıl e, şilomikrondan azala azala HDL'ye dönüştü? HDL'den yukarı çıkarak da VLDL'ye dönüştü. Bunu karaciğer diye yapıyor. İşte bu CETP enziminiz problemli olduğunu düşünün. Demek ki HDL'iniz yüksek kalacak, kolesterolünüz düşük olacak. Bunun hem handikapı var hem işe yarar durumu var. Şimdi indire petveye gelelim. Bu indire petveye de nasıl dönüşüyor bunlar? Şöyle HDL yine e, hepatositlere gelecek. Hepatositlerde yine kolesterol içeriğini boşaltacak. Diyecek ki hepatositte ben bunu sen görevimi yaptım çekiliyorum. Tekrar periferden toplamaya gidiyorum. Bakın gelecek şimdi. Evet geldi. HDL bunu verdi. Buraya artık VLDL gelecek. İçerideki kolesterolün yenisini LDL reseptörü tekrar toplayacak kendine. Ve tekrar bir. Bakın bu yüzlerce, binlerce, milyon kez yapılıyor artık bu sistem. Ve biz bunu yaptıkça eğer sağlıklı beslenir, yürüyüş yapar, egzersiz yapar, sigara kullanmaz, diyabetimiz yoksa, tansiyonumuz düşükse ve stresimiz yoksa işte bu plak henüz fibro plak, fibroz plak oluşmadan yavaş yavaş gerileyecek. Gerileyince siz kardiyoskör aslında kurtulacaksınız. Egzersizin ve doğru beslenme en önemli sablosu aslında bu. Şimdi tekrar döneyim sunumuma. Şimdi burada şiir stres diye bir şey var. Aslında şiir stres şu. E, şimdi bir kan basıncı düşünün. Bir e, diyabet düşünün. Homosteyn düşünün. Endoteli zarar verici yapıdaydı aslında. Atar damar içerisinde, artar içerisinde. Ama şiir stres şu. Endoteli, endoteli güçlendiren. Hakikaten orada HDL'nin kolay geçmesini. LDL'yi daha çünkü yani egzersizin. Arttırılması durumda şiir stres artıyor. Yani endoteli daha güçlü, daha yıkılmasız, daha sağlam, daha e, hasarsız hale getirmeye çalışıyor. Bu yüzden şiir stres bu düzenli egzersiz olmaya çalışıyor. Tabii ki burada ağır egzersizler önerilmiyor. Yani siz bir fitness ya da bir kardiyo yapma sorunun yerine düzenli yürüyüş bile, küçük hareketler bile egzersiz kapasitesi bunu azaltmaya çalışıyoruz. Şimdi kadınların burada tabii ki avantajı var. Az önce anlattığım gibi APO A1 geni Kadınlara daha çok ekspresyona uğradığı için HDL, az önce video hatırlayalım. HDL demek ki periferden daha çok getiriyor. Yani LDL'nin yine periferi taşıması var ama atar damar içinde birikmesi daha az oluyor kadınlarda. Şimdi tekrar buraya döndüm. Bunların çok ayrıntı olduğu için sık sık tekrar almak istedim. Bakın VLDL'den yavaş yavaş LDL'ye geldik. Bunu APO-B yapıyordu, taşıyordu ve APO-A HDL'yi taşıyordu. Peki, işte bu e, tutucular yani onların tuttuğu sayesinde Apolipoproteinler su derime yapısına sahip. Şimdi demek ki karaciğe gelen SRB1 aracılığıyla geldi karaciğere. Anahtar kilidi oturdu HDL'nin. Sonra APOA dedi ki ben HDL'yi tekrar götüreceğim. Aldı. Tekrar götürmesi için HDL'nin yorulmuş HDL'nin gençleştirilmesi gerekiyor. O da LCAT. Bu da bakın e, az önce bahsetmiştim. Bu da epigenetik test. Bakın epigenetik testler işte CEPT, GTP işte kolesterol ester transport protein listin kolesterol açıl transferaz yani LCAT tarafından HDL birbirine dönüşüp genç HDL'lere toparlayıcı HDL'lere dönüşüyor. HDL işi bitince de karaciğerde CETP aracılı LDL'lere dönüşüyor. Yani hep dönüşme mekanizması aslında. Peki burada kanallar neydi? Makrofajların yüzeyinde efrux kanalları vardı. Dışarı atma kanalları. Bu ABC ağlar. Yani bunların hiçbirinin aslında ezberlemeye gerek yok. Çünkü bunlar epigenetik testlerden çok kolay karşımıza geliyorlar. Ne anlam taşıdığı ile ilgili. Şimdi doğal olarak şu yani HDL'nin birbirine dönüşmesi her dokuda oluyor ve her dokuda her atar damarın gittiği yerde HDL gidip toplayıp geliyor aslında bütün artık kolesterol yapısını. Şimdi buraya kadar hep biz biyokimyada baktığımız işte APOA bakabiliyoruz, homosteyn bakabiliyoruz, işte e, HDL bakıyoruz, HDL trigliserit bakıyoruz. Aslında herkesin bir hiç olmazsa bir kere bir testlerde karşına gelen testi olarak görmüşlerdir. Ama burası farklı. 
İşte az önce anlattım. Şimdi Apo A HDL'yi taşıyordu. Apo B lipoproteinleri taşıyordu ki damar tıkanmayı sebepti. Apo C birbirine dönüşüm sağlayan VLDL'ydi. Apo D yok ama Apo E aslında çok önemli bir epigenetik yapıya sahip. Bunu birazdan tarif edeceğim. Şimdi Apo E e, beyinde özellikle nöronlar en az 100 milyar tane, 80 ila 100 milyar tane nöronumuz var. Birbiri arasında bağlı. Bakın bir nöron membranı eğer ki gerçekten zarar görürse o membranın yardımı yandaki nöron tarzında, e, tarafından düzeltiliyor. Yani olay genişlemeden yandaki nöron onun membranı toparlamaya. Bunu da apo E aracılığı sağlıyor. Çünkü membranı ne yapıyordu? Kolesterol yapıyordu. O zaman buradaki kolesterolü buradaki yapıya taşıyan bir şey lazım. O apo E işte. İki Sitokrom 7 abiden bahsettim. E, safra asitlerinin üretilmesinde kolesterol tarafındaydı. E, kolesterol esel transport proteininde HDL'den VLDL'ye dönüşüm ve çapraz tarafındaydı. ABC'leri biliyoruz. Efflux pompaları yani dışarı atma pompaları. Karaciğerle enterosit tarafında birbiri haberleşme tarzında. Burada aslında en e, daha çok e, akademik olarak söyleyeceğimiz NPC bu. E, Neyman Pick diye bir hastalık var çocuklukta. Sfingomyeles eksikliğidir. Neyman Pick hastalığı. Bir enzim eksikliği. A'sı B'si var ama o daha çok çocuk hasta ama C'si C1 like bir e, enzimi aynı zamanda enterositten yani e, bağırsak hücresinden triglyceride kolesterol özellikle kolesterolün fitokolesterolün fitosterolün yani bitkisel kolesterolün içeri alınmasını da önemli. Biz bunu blokasyonda bir kolesterol yücü olarak kullanıyoruz. Olana bahsedeceğim biraz. Şimdi demek ki hangi genler var? Apo E geni lipid ve kolesterol transportunda önemli. Nerede önemli? En çok beyinde. Kalp damarlarında ve beyin damarlarında. Bu yüzden APOE nörologlar tarafından Alzheimer demansında bir biyobelirteci olarak kullanılır. Ve APOE'nin genetiğinde birazdan ne kadar önemli olduğunu tarif edeceğim. Tip 7A1 ki stokrom enzimleri biliyoruz. Faz 1 reaksiyonlarıdır özellikle detoksifikasyonda. Safra sentezinde önemli. CETP az önce anlattım. HDL'den dönüşümde önemli. Ve ABC'ler efflux pompalarında, aktarılığında ve Neyman Pick işte tip C'si Vitamin E'nin de biliminde bunlar önemli. Bunları tek tek tekrar ediyorum sık sık. Çünkü terimler çok karışık, çok kaba ve hakikaten çok zor ezberlenecek yapıda. Şimdi Apo E'nin aslında fraksiyonları var. E2, E3, E4. Biz E4'ten çok şüphe ediyoruz. Çünkü Apo, bakın bu hani az önce bir videoda monosit makrofaj vardı ya. Biz e, beyinde bunlara glia, mikroglia ya da formülayla astrositler diyoruz. Şimdi astrositler aslında kan beyin bariyerini yani beyine geçen her şeyin bir denetleme mekanizması var. Müthiş bir mekanizma. Bu mekanizma en çok astrositler tarafından yapılıyor. Fakat astrositler dolayısıyla beyindeki nöronların membranlarını ayarlayabilmesi için bir kolesterol taşıması lazım. İşte bu apoe sağlıyor. Demek ki apoe'niz yoksa, özellikle apoe dönünüz yoksa nöronlarda problem yaşıyorsunuz. Varsa ne oluyor? Bakın varsa ne oluyor? Sinapslar yenileniyor. Amiloid plaklar denilen pislik plakları atılabiliyor. Çünkü Gönderilecek, beyinden geri kan damarı alınacak. Nöronlar yeniden modül edebiliyor ve cerebrovasküler function yani e, vasküler yapıların çok iyi sa- dolaşımı sağlanıyor. Yani apoya aslında beyin yapısında, beynin toprağında hakikaten taşıyıcı molekül olarak görülmeye başlıyor. Şimdi ne işe yarıyor? Az önce anlattım. İşte nöronlar arasındaki bağlantıyı sağlayan, birbiriyle haberleşmesini sağlayan, dış membranın zarar gördüğünde yenilenmesini sağlıyor. İki, triglycerid ve LDL'nin dönüşümlerini kataliz ediyor. Ve yağ dokunu önemli. Şimdi APOE'nin fraksiyonları var. Bizim için E4 çok önemli. Neden? Çünkü bakın eğer sizin genotipiniz E2, E2 ise. Şimdi APOE'nin bir yöntemi var ya taşıma yöntemi. Eğer siz E2 iseniz E2 genotipte çok sorun yok. Hatta daha az azam riski var. Çünkü kardiyovasküler daha önemli yani. E2, E3 olursa böyle. E, ama E4, E4'te yani genotipiniz APOE4, APOE4 yan mutasyonu tamsa. Şimdi ne olacaktı? Astrosistten Kolesterol lipid içerikliliği membranlara götürecektir. Nöronların dışına. Demek ki nöronlar hasarlanmaya, yıkılmaya, yok olmaya. Şimdi nöronların yok olması ne demek? Demez demek. Ya Alzheimer demek. Yani hatırlama fonksiyonunuz demek. Çünkü beyninizde ortama 85 ile 100 milyar hücre varken bunun %5'i kolines, e, asitilkolin bağımlıdır ve ezber, hafıza ile alakalıdır. Temporal, parietal ve frontal bölge yoğundur. Bu yüzden siz Demek ki E4-E4'te 14-15 kat Alzheimer riski taşıyorsanız çok erken dönemde Alzheimer demansı yaşamaya başlarsınız. Apo E4'ü bilmiyorsanız. Biliyorsanız ona göre planlama yapmak zorundasın. Çünkü bakın az önce hani bir 20 yılda gelişecek bir damar hastalığı göstermiştim. İşte ilk 10 yılda, ilk 5 yılda hani yürürseniz buna oluşmaz demiştim. Beyin de böyle. Apo E4 aslında 30 yaşlarda, 25 yaşlarda amiloid plağı birikiyor. Şimdi şurada neydi? 
amiloid plağını atıyordu aslında apoyda çalışınca. Çalışamayınca amiloid plak denilen nöronun içinde nöroloji nöronu e, sinapsları göndermeyen, haberleşmesini engelleyen yapıyı enge, e, engellediği için dolayısıyla nöron çabuk ölmeye ve amiloid plak birikmeye başlıyor. Amiloid plak oluşumu bu yüzden erken yaşlı demansın karakterine bir tanesi. E4 E4 seyreti bu. Şimdi E3 sık görülen form ama çok zarar vermiyor. Hatta E2'nin statinlere çok güzel cevabı var. Statinler kolesterol sisteminde kullanılıyor. Şimdi E4 aslında toplumda %7 gibi güçlü. Çok güçlü bir şekilde. Çünkü bakın size bir istatistik vereyim. Şimdi e, Dünya Sağlık Örgütü dedi ki toplumda hatta biz 1 milyon sene dedik ama ya 803 bin tane e, Türkiye'de demans vakası var. Alzheimer vakası. Ve 2050 yılına gelindiğinde Türkiye 3 kata çıkacak, 3 kata artacak, 2,5 milyona gelecek, 3-4 kata artacak ve dünyanın ilk 4'e gelecek. Peki neden? Obezitesiyle, stresiyle, diyabetiyle, tansiyonuyla, kan akımındaki sorunlarla, kardiyovasküle hastalıkları ile, sigarasıyla. Yani demans aslında beynin kendi hastalığı değil. Beynin kendi hastalığı ama vasküler demans çok ön plana geçmeye başladı. Şimdi bu yüzden bakın bu bir nöron. Nöronun içerisinde her hücre gibi, her hücrenin bir pislik birikilmesi gibi nöronun da bir amiloid plağı, A, A, şey, amiloid beta plağı oluşuyor. Bu beta plaklar A, A4, APO A4 sayesinde yavaş yavaş kan akımına gönderiliyor mikroglili ve astrositler sayesinde ve dolaşıma karaciğeri gönderip detoksifikasyona giriyor. Eğer sizin apoyeniz yoksa bu amiloid plaklar burada kompleks oluşturamayacağı için damara bunu astrositler tarafından, mikroglili tarafından damara verilemeyeceği için birikmeye başlıyor. Biriktiği yer tamamen nöronun içi. Yani şu, bakın bu bir nöron, şu bir astrosit, ayakları görüyorsunuz damarda, işte bu kan beyin bariyerini oluşturan yapı. Buradan işte tavuk proteinleriyle, yani nöronun içerisinde hazır proteinlerle bu apo ile birleşip bir e, yenilenmesini son ama apo ile yok yoksa amiloid plak bir iki bir bir iki bakın bu nöronların bağlantılarını koparıyor. Nöronlarınız ne kadar bağlantısız ise hafızanız o kadar az o kadar çabuk nörolizis yani nöron yıkımına sebep oluyorsunuz. İşte burası bu yüzden nöronun yıkımında çok anlamlı. Peki biz nasıl yol izlemeyiz? Bakın E4 E4 kombinasyon genetikiniz varsa toplumda yüzde dört. Çok büyük bir oran bence. Yani %4 erken demans riskinde ki e, APO E4 biyobelirteç olarak kullanılıyor artık nörologla tarafından. Evet çok yüksek maliyetleri var ama e, erken e, Alzheimer demansını e, riskini alıp buna göre çabalar. Örneğin egzersiz yapılması yani o Alzheimer yapılan her şeyi kontrolde alırsak evet Alzheimer gidiş yine olacak. Ama daha yavaş, daha hasarsız, daha uzun sürede olacak ve buna göre tedavi planları var artık neredeyse. Bakın 15 kat neredeyse yüksek. 10-15 kat. Şimdi istatistik şunu gösteriyor aslında bize. Eğer APO 4'ünüzde sorun yoksa karşınıza gelecek her 70 yaş üzerinde her 100 kişinin 11'i zaten kolin sisteminin yani asetil kolin sisteminin sebep olduğu hafıza sorunlarından dolayı 70 yaş üstünde her 100 kişinin 11'i demans. Bilmiyorsunuz. Çünkü demans demans olmadan önce hafif kognitif bozukluk denilen küçük umutkanlıklarla başlıyor. Eğer sizin ki bu oransal bakıldığında da şöyle bir oran var. 85 yaş üstünde yüzde 20. Yani 100 kişinin 20'si 85'in üstünde demans. Ama APO A1'in tek kopya, kopya mutasyonu varsa 75 yaş üstünde yüzde 47. Ama çift kopya mutasyonu varsa bakın 70 yaşı gören yüzde 90 arkadaşlar. Yani demans ciddi artıyor. Demek ki evet kolin sistemi çok önemli. Asitil kolin sistemi çok önemli. Bütün o vasküler yapılar çok önemli ama APO E4 burada ana belirtmek. Ki yüzde 4 bence topluma göre yüksek bir oran. Demek ki Apo E4'ün burada hücrede hücre taşınması, nöronların gelişmesi, nöronlarda gerçekten bunların yeterli seviyeye gelmesi için bizim için vazgeçilmez kriter. Şimdi doğal olarak burada çok girmeyeceğim sitokrom 7 A1'e. Çünkü neden? Tip 7 A1 anlattım. İşte safra salgılarında önemli. Fakat safra sitlerinde e, eğer bu salgı yeterince olmazsa, sıvılaştırılamazsa safra demek ki safra taşı oluşmaya başlıyor bize bu hastalarda. Ve kardiyovasküler hisler birikiyor. Çünkü kolesterol birikiyor. Şimdi CTP çok mantıklı. Çünkü niye? Kolesterol ester transport protein. Ne yapıyordu? HDL'lerden VLDL daha çok VLDL'lerden HDL biraz daha az oluşuyor. Yani demek ki karaciğer yorulmuş HDL'ler piyasada periferden gelmiş HDL'leri VL videoyu hatırlayalım lütfen VLD ve LDL'ye çabuk çevirdiği için periferi destekleyecek tekrar. Demek ki ben eğer CETP yani kolesterol ester transport proteinli ki 16. kromun kısa kolunda bu lokalize. Eğer bunu Bloklarsam, inhibe edersem, mantıken düşünelim, bunu inhibe edersem HDL'im artar mı? Evet artar. Peki, HDL artışım, HDL azalır mı? Evet azalır. Çünkü dönüşümler azalmaya başladı. 
Peki bu kardiyovasküler yanıta cevaplı mı? Yani ben LDL'yi azalttım. HDL'yi arttırdım. Evet periferde dokularda yardımcı olacaktı bana bu kolesterol ama damar hastalığını giderir miyim? Bakın bu olay henüz belirsiz. Değil mi? Neden? Daha 5-6 yıl önce başladı bu çalışmalar. En az 40 yıl ihtiyaç var neredeyse. Bu yüzden CTP'yi blok etmek yerine genetiksel epigenetik olarak bilmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum beslenme stiline göre. Şimdi bu yüzden bazı mutasyonlarda işte e, trigliset yüksekliği bekliyor. Bakın bu epigenetik test yapılan kişilerden bir tanesi ki az önce bahsetmişim fitosteroller denilen bitkisel kolesteroller de var. Şimdi CTP mutasyonu diyelim ki hastanın alleli A. Siz AA genotipindeyseniz şimdi e, kolesterol özellikle trigliset düşürme etkisinde azalma. Peki neden azalma? Şundan dolayı bakın. Şimdi siz şuraya gelelim tekrar. HDL'den VLDL'lere dönüşüm azalacağı için periferden gelen trigliseritleri düşürme etkisinde yüksek risk kabul edilmiş. Fakat stokrom 7A1 eğer e, alleli T iken normal çıktığı için bunun riski düşük. Bu yüzden orta risk kabul edilmiş bu hastamız için. Şimdi tekrar buraya geldim. Böyle bir safra kanalına geldim. Bakın neydi kural? Safrada kolesterol işte sip 7A1 ile üretildi. Perifere verildi. Zayıflamış e, daha fakir bir kolesterol içeriği Apo AB ile birleşti, perifere geldi. İşte makrofajlarla ABC ile yapıldı. Geri geldi karaciğere. Bakın bu sistem çalışırken buraya bu sistemi hani ilk şilomikron geliyordu bu bağırsaktan. İşte şilomikronu getiren burası. ABC, G5, G8. Bu enterositten karaciğere şilomikron getiren, karaciğerde işi biten kolesterolü de safraya atan. Demek ki atamazsa safraya bunlar daha katı bir safra, daha taş oluşacaktır. Demek ki ABC, G yani ABC, ATP binding channel'lar, efflux pompaları. Demek ki bunların da epigenetiği var. Şimdi bu genler sterolin diye geçer ve bitki steroleriyle aracılıdır. Demek ki bitki steroleriyle karşı etkileri var. Yani şurada, bakın bu bir enterosit, e, şey, hepatosit. Hepatosite geldi, ABC geldi. Bakın burada ne yer ki? Atılım olmazsa safraya, do, bu sistem çalışmazsa, demek ki safra daha sıvı halinde değil, daha katı halinde olacak. Çünkü safranın normal bir salgısı da var. Ama onu sıvılaştıran şey kolesterol içeriği. Olmayacağı için burada çok taş görmeye baş, baş, çalışacağız. Bu yüzden kolesterol atılamadığı için de vasküler yatakta kardiyovasküler risk artmış olacak. Demek ki bu sistemin çalışması gerekecek testlerde. Ve e, bakın buraya geldim. Bu da enterosit. Yani bir intestinal yani bağırsak hücresi. Bakın ne yapıyordu bir? Ne yapıyorduk? Diyetle kolesterol alıyorduk. Kolesterol yani fitosteroller ne yapıyordu? Neyman Pick tip C'si. Ve bu enzim aracı içeri biz bunu bloke edebiliyoruz. Bunu özel bir ilaç var piyasada. Ezetimlik denilen. Bunu bloke edip bu sistemi azaltmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bir efflux pompası var. Hem enterositte var hem karaciğerde vardı. Bu yüzden bu sistemin çalışması gerekiyordu. Ve buradaki efflux pompası da kana gönderiyordu. Şimdi dolay dolayısıyla ABC G5 genleri de sorun olduğunda efflux pompaları çalışmayacağı için karaciğerden safraya safra kolesterol içeriği atılamayacağı için safra taşları katı taşlar oluşacak ve Bağırsak sisteminde de ve kardiyovasküler sisteminde sorunlar görmeye başlayacağız. Şimdi bu test etmiş, test edilmiş durumda. Bakın, ABC G8 geni, yani efflux pompası çalışmadığında, hastanın GG mutasyonu olduğunda, kalp hastalığı ve safhalaş hastalığı için yüksek derece risk kabul edilmiş. Bu ARES kodu. Diğer ARES kodu eğer yüksek derece risk olsaydı, bu hasta erken yaşta kalp krizi, işte e MI gelişmesi, yani SVO gelişmesi görebilirdik. Fakat diğer ARES kodu daha uyumlu olduğu için ve azalmış risk olduğu için birleştirildiğinde orta risk kabul edildi. Ve bu hastanın beslenmesi ve fitosterol içeriği hangi gıdaları alması gerektiği belirtilen bir test sonucu. Şimdi dolayısıyla intestinal lümen yani bağırsak lümeninden e, Neyman Pick Tip C aracılığı hücrelere giren fitosterollerin karaciğere ve dolayısıyla kana geçme yöntemleri bunlar. Şimdi bu yüzden biz eğer NPLC yani Neyman Pick Tip C like biri bloke edersek bu sistemi azaltabiliriz diye bir ilacımız var. Ezetimip denen bir ilacımız var. Ezetimip kullanılır ama genellikle çok başarılı olunamaz. Çünkü niye? Karaciğer kendi kolesterol yapma sistemi var. Şimdi işte biz o bilinen LDL ve LDL'nin haricinde acaba epigenetikte neye önem vermeliydi? Testleri belirtmeye çalıştım kardiyovasküler açıdan. APOE demansla ilişkiliydi. Stokrom 7A1 e, karaciğerde safra sistemi yapılma ilişkiliydi. CETP e, kolesterol ester transport protein HDL'nin VLDL'lere dönüşümleriyle birbiriyle alışverişiyle ilişkiliydi. ABC'ler daha çok hücrede EFSUS pompalarıyla ilişkiliydi. Ve NPC'lerde e, özel vitamin E'nin emilme aracılığıyla enterositlerden karaciğe vermiyor. Yani bu sistem herhangi birinde mutasyon olduğunda safra taşları, 
kardiyovasküle hastalıkları görmeye başlıyoruz. Bunların epigenetik tanımlanması gerekiyor. Şimdi çok kısa 2-3 slide'ım daha var. Onlardan şundan bahsedeceğim. Zamanım doldu biliyorum ama. Şimdi MG koenzima imitörleri. Bakın kolesterol sistemi buradan gelirken bana hep sorurlar. Ya diyabette niye kolesterol yükselir? Bakın insülin ya da insülin direnci normalde HMG koenzima redüktazı aktive eder. Ve asetil koenzimadan çok hızlı kolesterol geliştirir. Glikogan tam tersi. Bu yüzden biz insülin direnç hastalığında lipidleri çok yüksek görebiliriz. Statin yerine geçecek bazı gıdalar var. İşte sarımsak var, soya fasulyesi var falan. Şimdi CTP inhibitörleri kullanılmış ama gelecek bilinmiyor kardiyovasküle açıdan. Şimdi kısacık bunlardan bahsettim. Bunlar da epigenetik testler. İşte burası. Az önce anlattım. Lipoprotein lipaz enzimleri, CTP'ler. Bunların hepsi epigenetik incelemişler. Ve APOA, HDR'yi taşıyan. Bu yüzden problem olduğunda yüksek trigliseritler görmeye başlıyoruz. Lipoprotein lipaz daha sıkıntı olduğu düşük trigliserit görmeye başlıyoruz. İşte APOC'ler var. CTP'ler hepsini inceletiyoruz. Bir de burada NOS var. Yani nitrik oksit sentaz. Şimdi nitrik oksit ne yapıyordu? Atar damarda genişlemeye, vazodilatasyonu istediğimiz bir şey bu. Çünkü biz kardiyovasküle hastalıklarda vazokonstruksiyon ve problem yaşıyoruz. Nitrik oksit sentaz bu yüzden bakın metinasyon cycle'a tekrar döndü. İlk slide'ındı. İşte burada homosistein sisteminden sonra ta burada nitrik oksit sentezi gelişiyor. Eğer sizin folik asitiniz yetersizse yani tetrahidrobiyopterin yolanız eksikse nitrik oksit yeterli oluşamayacağı için damar düz kası genişleme kapasitesine sahip olamayacak. Bu yüzden tetrahidrobiyopterin yola yani folik asit iyi seviyorsunuzda çalışan nitrik oksit folik asit eksikse çalışmayan e, nitrik oksit sebep oluyorsunuz. Bu yüzden kardiyovasküle açıdan bu anlamda kısacık dilim döndüğünce çok kaba çok ağır konular var ama anlatmaya çalıştım. E, katılım için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Hocamıza kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Hocam katıldığınız için çok sağ olun. Rica ederim. Soru varsa alabilirim. Bakalım hemen. Yok sanırım. Tamam. Yoksa soru. Ee, çok teşekkür ederim. Hakikaten e, benim için çok keyifliydi. Hani bir ürünün hem molekül bir genetik Topluluğuna çok teşekkür ederim. Benim de katılım sağladığı için. Elif Hocam dinlemek keyifti. Umarım yine böyle durumlarda paslaşırız, konuşuruz, oturmaya çalışırım. Teşekkür ederim. Umarım hocam. Hoşçakalın. Hoşçakalın. So we will now proceed with the conference after a short 10 minute break.
Hello again, everyone. Our final topic for discussion is the nutrigenetic aspects of vitamin D, which will be performed by Dr. Aisha Okan. We invite our teacher to make her speech. Hello, everyone. Thank you for inviting me, firstly. Mm -hmm. Let me just share my uh, presentation. Thank you. Yeah. Can you see my presentation? Yes, we can. Okay. Should I start or are we gonna wait a little? You can start if you want. Okay, so today uh, um, we will be discussing the vitamin D and uh, how it affects on uh, our genes or our genes, how it affects our uh, vitamin D levels. Uh, but firstly, I would like to uh, start with what is vitamin D, what are the functions and the uh, metabolite uh, pathways of uh, the vitamin D. So as the presentation outline, I will be starting with the definition of the vitamin D and then uh, go through with the vitamin D uh, forms, which is vitamin D2 and 3, and what are the functions uh, in the human body of the vitamin D, and what are the health effects, and uh, what are the symptoms and the deficiencies uh, with the low blood um, vitamin D levels. And then uh, when we understand all of these, we go through for the epigenetics and the nutrigenetic aspects of the vitamin D and how we can uh, clinically impact uh, on the vitamin D levels and then conclusion, then the references. So if you have any questions, uh, you can just uh, pop in and ask it, or at the end, we can just discuss the uh, topic together. So uh, what is vitamin D? Vitamin D is the fat soluble vitamin. Uh, so we need a fat source to uh, digest the vitamin D. So it is a group of uh, fat soluble pro hormone, uh, which were identified after the discovering of the antiarthritic effort of the cord liver oil in 20th century. So the vitamin uh, found in the cod liver oil was designed uh, as D, which following in the alphabetic letter A, B, C, uh, because it's discovered at the ford uh, of the vitamins. Uh, as a vitamin D, we call the other, other name as a sunshine vitamin because it needs two things. One is the fat, which is the cholesterol to metabolize it. And the main need, we need uh, uh, ultraviolet uh, radiations like mm, uh, sun. We have two forms of the vitamin, which one is the cholecalciferol, uh, roll, which is the we, we call it vitamin D3. It found in most in the skin and in the animal products. And we have the second plant-based uh, uh, type of it, which, which is vitamin D2, ergos, uh, ergocalciferol. So the, both of the forms are very important and they have like a similar metabolism and a different, uh, little different significant uh, pathways. So uh, the vitamin D3 is formed when uh, 7D uh, uh, hydrocholesterol in the skin is exposed to the uh, sun with the ultraviolet B uh, radiations and then converted to the pre uh, vitamin D3. So these are the biochemical biochemistry uh, informations of it, uh, the metabolic uh, pathways. 
So in a heat dependent process, the vitamin D3 is uh, immediately converted to the vitamin D with the excess of ultraviolet or the sunlight rays, so we can call the uh, pre pre vitamin D3 uh, transfers into the biological inactive metabolites, which is the uh, tasterol and uh, lumisterol we call it so uh, we need in all uh, uh, we need all forms of the vitamin d3 so when we when we're exposed to the sun uh, our skin has, uh, will absorb the uh, radiations and the vitamin d um, in the skin use uh, the sunlight to convert the uh, throughout to the active form so in the uh, in the skin, uh, vitamin D three will lower the uh, DNA damage and uh, increase the DNA uh, re repair. Uh, in a liver and in kidney, we have a uh, different functions of the vitamin D three as well. But in uh, in liver. Uh, the vitamin D free form is the calcifidiol, and in kidneys, the vitamin D free form is the calcitriol, which uh, both have a different uh, activations, different functions, and uh, they are both important. We are going to come through all this again in the epigenetic part as well at the uh, at the different stages, uh, how the genes can uh, should, uh, are affecting the vitamins. So the vitamin D2 is the plant-based uh, vitamin D form, uh, and it's produced uh, exogenously by irritation of the ergosterol and enters the circulation through the diet so uh, the both structure of the vitamins are same but there is just the um as you can see there is just the little differences in the structure so that makes a little bit a different functions uh, in the both uh vitamin so the both vitamin uh d produce resulting from the exposure for the sunlight and they both co uh, converts to the 25 uh, hydroxyvitamin uh, d which is calcidiol when they enter the liver uh, and then 25 uh, hydroxyvitamin is the major uh, circulation uh, form of the vitamin D and is used to determine the vitamin D status. In order to be biologically active, uh, additionally, the hydroxylation in the kidney is needed to form the active form, which we call is uh, calcitriol uh, or 1,25-hydroxyvitamin D in the kidneys. So the first C, we expose to the sun, then skin, then uh, the liver, then the kidney it has a function on uh, converting the vitamin D to active form. So uh, all these steps uh, has an, an effective uh, on our genes, on our epigenetics and the neurogenetic pathways. So what are the functions of the vitamin D? The main function is uh, on the bone growth. Uh, the calcitrol uh, increases the calcium and potassium uh, absorption. So it is very important in balancing the food and um, mineral uh, balance in our bones and it will balance the osteoblast and osteoclast actions in our bones so that's why the uh, some uh, bone uh, health issues can be affected with the lower uh, vitamin d uh, levels and the second function the important one as well it is powerful stimulator of the immune system uh, which we call it like a, that it has an antioxidant uh, activity 
in the metabolism. So it will reduce autoimmune disease disorders. It prevents the diabetics, uh, especially the type 1 with the uh, 15% in adults. And type 2 di diabetic is associated with the low uh, blood uh, vitamin D levels in the uh, presence. Uh, so as you can see, when we have like a low blood uh, vitamin D levels, uh, our immune system will be affected, our bone uh, health will be affected and our uh, other uh, inflammatory or chronic diseases will be affected in a uh, bad way, unfortunately. So uh, as well, uh, the vitamin D uh, will significantly roll in the mood as well. So with the lack of the vitamin D, uh, we can see that the depression mode uh, will be increased in the human body. So what are the, um, where can we take the vitamin D? What are the food sources of it? So the main source is the sun. We say it like a sunlight because if there is no sun exposure there, we can convert it to the uh, active form, but we can take it with the uh, foods as well. So uh, some fishes, uh, liver, egg, mushrooms, uh, dark leafy vegetables, oils, or fortified uh, milks and cheese, uh, including vitamin D but we uh, but we need um, sun to uh, convert it to the uh, active form so what are the health outcomes of the vitamin D so in the kidneys in pancreas in placenta in lungs colon pancreas breast and in macrophagic uh, levels uh, the vitamin D has a biological function in all of the uh, system so in the kidneys it has the impact uh, calcium homeostasis the mainly and aids the blood pressure uh, regulation and it promotes the bone formation as well and improves the cardiovascular outcomes uh, in the pancreas uh, the facilitates the insulin secretion that that's why it will promote the uh, uh, type 1 and type 2 diabetes and it's related with uh, the type 2 diabetes, that's why it's related with the uh, low uh, vitamin D levels. And also the vitamin D has an effect on placenta in pregnancy. It influences the fatal uh, programming and placenta development. And also it is related with the certain cancers like prostate, uh, breast, skin, lung and colon cancer. It regulates the cell cycle there. So, uh, and it will be increase the apoptosis of the cancer uh, cell. So, uh, again, it is very important in some type of tissues. And, then, and when we say uh, the outcomes of the uh, vitamin D, health outcomes of the vitamin D, it will boost our immune system. It prevents the vitamin D uh, deficiency, improves our brain function uh, and the mood, uh, depression. Uh, levels, improves our uh, sleep quality, aids uh, weight loss, uh, maintain our strong bones, uh, reduce some cancers like breast, skin and prostate cancers, lower our blood um, pressure and promotes our eye uh, health. <coughs> Pretty much our uh, all organs uh, are affected with the vitamin D. So the vitamin D deficiency is very important. That's why our brain, our immune system, our respiratory uh, health, our pancreas, our uh, hormone secretions, our cardiovascularity uh, health, our uh, skin health, bone and muscles are affecting from the vitamin D deficiency. As you can see in this picture, there is so many diseases that we can count that when uh, we have like a vitamin D deficiency, uh, the 
and we will be increasing the risk of the diseases, especially uh, with the autoimmune disorders and the inflammatory uh, diseases will be increased. Uh, we will be having the increased risk of it, and especially in the bone health. So what are the symptoms of it? The uh, sleep change, low mood, fatigue, a pale skin, infection, uh, back pains, low zap, appetite, muscle strengthness, weakened uh, angi bones uh, can be <coughs> counted as uh, symptoms of the vitamin D. Sorry. So nowadays, um, uh, our life is uh, ongoing tend uh, in staying in the indoors, uh, our work, our um, social life uh, mostly is being held in the indoors. So uh, while the vitamin D needs to convert to the active form, uh, needs sun. So while our lifestyle has been changed and the indoor lifestyle has been increases, that's why it's getting, uh, the deficiency rates are getting higher and higher, but it's, uh, <laughs> but we will be discussing the epigenetic uh, aspects of the deficiency in a little bit while. So what are the vitamin D uh, deficiency prevalences? It is very um, dramatically increasing, unfortunately. So the de deficiency, uh, surprisingly, it is very common, even in, in Mediterranean countries, which we call uh, they like uh, they are exposure uh, to the sunlight uh, most than the other countries. But even in the Mediterranean uh, countries, the vitamin D deficiency is very high. So it is estimated that close to 1 billion people have a vitamin D deficiency and the prevalence range uh, from the 40% to 100%. So, <coughs> so it is very high. <coughs> Sorry. So let's continue with the um, personalized uh, genetic aspects with the vitamin D, <clears throat> the epigenetic of the vitamin D. So the vitamin D and its metabolites are the special group of that are molecules that have direct effect on the gene regulation. And uh, especially the vitamin D3 uh, represent a master example of the nutrigenomic since it metabolizes the 125 hydroxy vitamin, which is the active form of the vitamin D, uh, and which this binds with the high efficiency to the vitamin D receptor, which we call this a VDR. Uh, the sex, uh, the sex rosate directly the effect affects epigenome and uh, transcriptome uh, at the thousands of logi with the human uh, genome. So the active form of the vitamin D acts through a single receptor found in the almost all nucleated cells. And the most important effect is the absorption of the calcium and phosphorus from the intestines. And also it has a many a function on the hormone secretions. And that's why it is secreted. Uh, it is estimated that... Um, there are 20 to 2,000 genes that have elevated, elevated uh, to response to the vitamin D or are uh, indirectly affected to control uh, other genes through the genome. So there is a huge uh, gene type that will be affected with the deficiency of the vitamin D the uh, nowadays the researchers uh, <clears throat> studying uh, because the vitamin D metabolites are relatively uh, hydrophobic they mostly bind to the vitamin D binding uh, protein 
in the bloodstream and it occurs the 85 uh, to 90% of the circulation of the vitamin D metabolites and 10 to 15% of it is uh, is loosely bound to the albumin uh, amino acid and the free function of the calcidiol or calcitrol uh, that is not depend on the vitamin D binding protein. So calcitrol triggers the numerous uh, metabolic effects in the body with the intracellular uh, VDR. And VDR is present in many target cells in the body and fulfills its functions with the enzyme 1 alpha hydroxylase. So this enzyme is very important. So when we say there is a vitamin D deficiency and with the genomic uh, effects, uh, the enzyme 1 alpha hydroxylase is the main uh, issue that we are going to um see so vdr is the transcription factor with the high efficient uh with the uh, calcitrol so when when we summarize the epigenetic pathway of the vitamin d we see uh the mostly they are uh, having the same pathway so vdr mediates the biological effect of its uh, ligands by regulating the transcription of the target genes and it forms a heterodimer with the retinoid X nuclear receptor, which binds the specific DNA motif of the control genes called the VDR uh, response elements. And then the resulting the heterodimer bonds with the vitamin D response elements that affects the gene expression. So pretty much um, more than 900 genes variation uh, of the vitamin D regulates the uh, in this uh, pathway. <laughs> so vitamin D, uh, when we are metabolizing, um, I will go through uh, in each organ and in each uh, different uh, form of the vitamin uh, and uh, we'll see the each genes. So when we exposure uh, with the sun or eating uh, foods rich uh, uh, vitamin D, uh, in the skin with the cholesterol, uh, vitamin D free <clears throat> is an inactive, and then it goes to our liver. And at the liver, there is a CYP2R1 gene, and uh, we will store uh, vitamin D with the calcidiol, and then it is inactive form in the kidneys, which is the cyp 24 a one gene is uh, in response. And uh, with the active form in the kidneys, GP27B1 uh, uh, is another gene is uh, that we are going to talk about. And then after the active form, the G C, uh, the binding protein, uh, which is the mostly has the studies are speaking of, uh, is the responsible gene. And it, uh, the vitamin D receptor gene will the regulation of the vitamin D response uh, genes. So let's see, let's talk a little bit uh, more deeper with this. So vitamin D deficiency often defined as a serum uh, vitamin D concentration of lower of uh, 30 nanogram milliliter uh, has long been known to cause the certain disease that we have uh, mentioned before. <clears throat> So the genetic uh, variants associated with the uh, low blood uh, levels of the vitamin D, uh, and it's have found uh, in many different genes, including uh, CYP uh, 2R1 and CYP uh, 27B1, and the vitamin D receptor gene, vitamin D receptor, which is VDR, 
And uh, perhaps the best studies examples are, as I said before, it is the GC globulin gene, which codes for the vitamin D binding protein. So the DBT, D, uh, DBP is the main carrier of the vitamin D metabolites in the blood sperm with the um, 85% of the total uh, 25 um, OHD. <laughs> and it's also may, may serve as a reservoir of uh, this vital nutrient in the periods when intake and synthesis are uh, low. So uh, pretty much uh, 13 uh, SMPs in the GC uh, gene have been associated with the circulating of the 24, uh, uh, 25 OHD levels. But two of them uh, is the most studied uh, SMPs, which is the RS4588 uh, and RS7041. So as you can see in the table, um, the deficiency risk is high. Uh, who has the GC2 gene <clears throat> SMPs with the uh, R7041 uh, and R45 uh, to 88 is uh, having a high risk of having uh, vitamin D deficiency. So when we see uh, GC2 SMPs uh, on a gene, uh, we can uh, say that person has a high risk of a vitamin uh, D deficiency. So all the three uh, hypotypes are relatively common in the population of the European descent, but uh, among uh, Africans, uh, GC1F is the very common uh, and GC2 is rare. So many studies have found the lower uh, serum concentrations uh, with the vitamin D carrier of one or more <coughs> GC2 alleles with the GC2 or uh, GC2 homogotides being mostly at risk of the deficiency. So the a, uh, SMPs in the AA genotype uh, on GC2 uh, diplotype will both is associated with the low serum level of the vitamin D. So, uh, so as a result, uh, the GC2 uh, carriers are likely to benefit most uh, from the monitoring of the serum vitamin D levels with the supplementations uh, as needed. So as a conclusion, uh, the daily communication between the diet and the epigenomes of the metabolic organs such as in skeletal muscle, adipose tissues, pancreas, and liver, modulates the gene regulation regulatory networks that keep our uh, body in homeostasis and prevent the onset of the non-communicable diseases. So the neurogenomic of the vitamin D has physiologically and the clinic uh, impact on these pathways. So there, so we need a personalized uh, nutrition uh, suggestions uh, for these uh, deficiency treatments. So thank you uh, for today. This is uh, this was my presentation. So if you have some any questions or like to contact me. Uh, you can uh, email me from my email address. And if you have a questions, uh, I can Thank ask. You. Thank you for your insights. Uh, our club president would like to ask, uh, ask a question. Um, have you ever recommended vitamin D supplements to type 2 diabetic patients? Can the problem be solved only by observing the long-term effects of the supplement? No, 
unfortunately, uh, alone uh, giving like a supplementation with the vitamin D doesn't like uh, treat the vitamin D, uh, treat the type 2 diabetes. But it depends on the patient's uh, genetic uh, variation and if it's like under risk or if the type 2 uh, diabetic is like uh, coming from with the epigenetic of the deficiency of the vitamin D. Yes, we can suggest them to take uh, vitamin D supplementations, but uh, the treatment is not enough with uh, alone the supplementation with the vitamin D too. Okay, thank you. Thank you very much for your invaluable knowledge. Thank you again to inviting me. <laughs> is there any questions? No, there is no other questions. I'm checking again. Okay. So, ladies and gentlemen, we have come to an end of our conference. We would like to take this opportunity to thank all of you for your participation and support. We hope to see you at our next event.